My name is Epsiba Bula. Before I was a Hindu girl, doing a lot of idol worship, and uh, I I was like a completely a traditional girl, like accepting what father says, what the elder says, and I was used to respect all those things. And after coming to the Lord, and uh, I stopped the tradition. I completely stopped the tradition, and I just entered into the love and compassion of the Lord. My parents arranged for the marriage. And it was like a two months gap from the uh, management to the marriage. And immediately after marriage, like he said, like I don't like you, I was so I just want to leave, and he left. Even I was pleading him, I was begging him, and I was asking him to come back, but it not it never happened. If he is not going to come to me, I want to die. That if he is going to be separated separated from me, I should die. The day I was able to kill myself, I was watching a TV channel, and immediately she started like here one girl is. Crying, you are have been separated with your husband, and you are planning to die now, but you are not going to do that. Immediately, I called to one of my Christian friends, and she shared with me the gospel on the spot. I accepted Lord as my savior. The next moment, I felt free from the burdens and all kind of thoughts, and everything left me. Praise Lord, and the devil can mahima kalun gaka pradhan chesko na. Par shudra gopadeva ni kustotram suti mahima gante prabham challenge kutna mene ni samayam lo tande kirtana nuta nalvai nalgo achayam lo keli koni satyal me mene chku tu na ga na to ma to maatla de mere samas thamo prabhana na prabhana ma jeev tumlo jar pinch mene. Yes, Christ naam le pradhan chale kutu pon kuch naam thandri. Amen. Praise Lord, and the devil can mahima kalun gaka. Iroj deva de devil man kistana vakyam shemanti ante nuta nalvai nalgo kirtana chetalaku. युद्धम वेल्लक पोराटम ने देवड़ हाले लु मन चत की युद्ध मन वे की पोराटम हाले लु ने देवड़े मन कीर्तन नूट पद नूट नलब नागो अध्याय में चूस्ता मरुक आ कीर्तन अंत मन ध्यान बोतना स्टेप बै स्टे देवड़ मन की सहाय चेनगाक ना तो बैबल दयचे मेरे ध्यान को ना आश्रय दुर्गम यहोवा सन्नतिबड़न गाक आये ना चेत युद्ध नवरे पोराटम नेवाड़ आये ना कृपा निधि ना कोट ना दुर्गम नपच्चुवा ना खेड़ ने आश्रुवा आये ना जन ना लड़चुनवाड़ना यहोवा नीव नर लक्ष्यपेटक वार ये पार्टी वो नीव वार एन चेयटक मनुष्य ये पार्टी वो नर वी ऊपर पोले उ वार दिन दाटी पो नीर वे नोनवि हले लु या देव की महिम कल का चूँगी वक्टे ना नागो वचन वर की मैं चलामी एम इकड़े ना आश्रय दुर्गम यहोवा सन्नतिबड़न गाक आये ना चत युद्ध ना वे पोराटम इकड़ चूस्ते इक दावेद महाराजु रास्त कीर्तन अंडी देव की महिम एंटे इक ये सदर्भमने का आये ना चत की युद्ध ना वे पोराटमी चुप्तना अच्छे इकड़ ईन चुनादी अंटे नी मनमें आ शारीरक युद्ध लेकिन युद्ध रंग में चयड़े युद्ध नैनो ध्यान का परशुदात्म देवड़ मन की बैलपर कोई सत्या दावेद को असल युद्धोपकरण एंटे आये चेत सितारा वाइद्याल गतना आये एट्ला सितार आईन इंस्ट्रुमेंट्स एला परचय चसा मैं विजय ने पुद्कना चूस्ते अलागे कीर्तन ने क्लुप्त मन ध्यान वी आ रीति अच्छे एला चूस्ते आई तन चेत की मर एंटे युद्ध वेल की पोराटम हाउ इट इज दट बै द प्रेज अं वर्शि थ्रू इंस्ट्रुमेंट्स अंडी मरी आये इंस्ट्रुमेंट द्वारा मैं वाइद्याल वो देवड़ तन की तलांत वो मरी पोराटम युद्ध एवर तो अंडी पोराट सा शक्त तो मैं दूत तो एवर तो अंडी सा दूत तो सा शक्त तो मन पोराटी काबटे इकड इतना अला पोराटमे चस्ता मर आये ना कृपा निधि ना कोट ना को देवि एपड़ू तन नोट तो निर ना को ना कोट ना दुर्गम ना शैलम ना समस्तमा अच्छे को मर कंटिव चुनाव आ तरवा तन तन एद मन ये पार्टी वो प्रभा ज्ञापक चुस्क मन मेमे पार्टी वारमें आये संबोधिस्तू आ 
తనగా కూడా తగ్గించుకుంటూ మరి దేవుని ఎదుట తన పట్ల జరిగిన కార్యంని వర్ణిస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమి జరుగుతుంది ప్రేజ్ అండ్ వర్షిప్ వల్ల ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో ప్రేజ్ అండ్ వర్షిప్ చేయడం వల్ల అనేది మనం ఇక్కడ నేర్చుకుంటున్నాం అయితే యహోవా నీవు నరులను లక్ష్య పెట్టకు వారు ఏపాటి వారు నీవు వారిని ఎన్నిక చేయుటకు మనుషులు ఏపాటి వారు నరులు ఒట్టి ఊపిరే ఉన్నారు చూడండి ఒట్టి ఊపిరే ఉన్నారంట మన మనుషులు ఏపాటి వారం అండి ఒట్టి వారమే మరి వారి దినములు దాటిపోవు మరి నీడ వలె నున్నది యహోవా నీ ఆకాశమును వంగి వంచి దిగిరమ్ము పర్వతములు పొగ రాజునట్టు నీవు వాటిని ముట్టుము మెరుపులు మెరిపించి వారిని చదరగొట్టుము నీ బాణములు వేసి వారిని ఓడగొట్టుము పై నుండి నీ చెయ్యి చాచి నన్ను తప్పించుము మహాజలముల నుండి అన్యుల చేతిలో నుండి నన్ను విడిపించుము వారి నోరు వట్టి మాట్లాడుచున్నది వారు కుడి చెయ్యి అబద్ధములతో కూడి ఉన్నది చూడండి ఇక్కడ మన శత్రువులు గుర్తొస్తూ ఉంటారు చదువుతూ ఉంటే మనకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతున్న వారు మనల్ని దూషిస్తున్న వారు మన గురించి అబద్ధపు మాటలు పలుకుతున్న వారు మనల్ని ఎప్పుడు నాశనం చేద్దామని పొంచి ఉన్నవారు మనుషులేనండి మనుషులని వాడుకుంటున్న సాతానే కావచ్చు మనుషులు కూడా ఉంటారు అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ దావిది గారు తను నమ్ముతున్నది ఏంటంటే ప్రభు అని తను కీర్తనలు పాడుకుంటూ ఆ వాయిద్యాలు వాయించుకుంటున్న చేస్తున్న ఆ పోరాటం ఏంటంటే తన ఎలా చేస్తున్నాడంటే తన నోటిని స్థుతిస్తూ అంటే దేవునికి అప్పచెప్తూ తను దేవునికి మాత్రమే అప్పచెప్తున్నాడండి జాగ్రత్తగా వినండి ఆయన పోరాటాలు ఎంతో మందితో చేశాడు ఎన్నో రకాలుగా చేస్తున్నాడు శత్రురాజులతో జాగ్రత్తగా వినండి శత్రు రాజులతో అంటే వేరే అన్య జా అన్య జాతులతోనో లేకపోతే వేరే రాజులతో అమె మేలకులతోటి కావచ్చు లేకపోతే పిలుస్తులతోనే కావచ్చు ఎంతమందితో అయితే ఆయన యుద్ధాలు చేస్తున్నాడు ఆ యుద్ధ రంగంలో గురించి మాట్లాడట్లేదండి దావిది కీర్తనలన్నీ కూడా వాటి మీద లేదు ఎక్కువగా కానీ ఒకటి ఎవరైతే తన వాళ్ళే శత్రువులుగా ఉంటున్నారో తన వాళ్ళ విషయంలో ఏం చేయాలో తెలియక అవునండి శత్రువు అయితే ఆ శత్రు రాజ్యానికి సంబంధించిన వారైతే వాళ్ళని యుద్ధం చేస్తున్నాడు నాశనం చేసేస్తున్నాడు దేవునికి మహిమ తీసుకొస్తున్నాడు ఆ కాలంలో ఇప్పుడు కాదు ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ శత్రువు ఎవరు ఉన్నారంటే అటు సౌలే కావచ్చు తనకి వ్యతిరేకంగా ఉన్న తన తనకి వెన్నుపోటు పోలుస్తున్న తన మనుషులే కావచ్చు లేకపోతే తను విరిచిపెట్టిపోతున్న వారే కావచ్చు తన కుమారులే కావచ్చు తన తెలిసి తెలియకుండా చేసిన పాపాలను బట్టి వచ్చిన శిక్షలే కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి వాటి గురించి ఆయన కీర్తనలు రాసుకుంటున్నాడు ఆయన ఎవరికి కంప్లైంట్ చేస్తలేడు లేకపోతే తన యుద్ధాన్ని తనే తీసుకొని నేనే జయిస్తాను నేనే సౌల్ని ఓడిస్తాను నేనే వీళ్ళని నాశనం చేస్తానని చేతికి తీసుకోవట్లేదు కానీ తన ప్రతి పోరాటం ఇదిగో అది శారీరక పోరాటమే కావచ్చు ఆత్మీయ పోరాటమే కావచ్చు ఇదిగో బంధాలకు సంబంధించిన పోరాటం తన వారు తనతో చేస్తున్నప్పుడు యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు యుద్ధానికి వస్తున్నప్పుడు నాశనం చేయాలని మాటలతోటి గాయాలతో పొడుస్తున్నప్పుడు తను చేస్తున్న పోరాటము దేనితో అంటే వాయిద్యాలతోనే అండి తన చేతిలో ఇవ్వబడిన వాయిద్యాలతో దేవుణ్ణి స్థుతించుకుంటూ చేస్తున్నప్పుడు ప్రభా నేను నేను ఇంకేం చేయలేను ప్రభా వాళ్ళతో నేను నేను కత్తులు కటార్లు వాడలేను కానీ నీదిగో నేను చేయగలిగింది నాకు నువ్వు ఇచ్చినది ఇదే నా ఆయుధం కాబట్టి నా చేతులకు నువ్వు పోరాటం నేర్పిస్తున్నావు ఇది నేను చేస్తున్నప్పుడు ప్రభా నువ్వు ఇది చేయి వాళ్ళని మార్చు వాళ్ళని సరిచేయి లేకపోతే వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పు వాళ్ళకి గడ్డి పెట్టు నువ్వు ఏదైనా చేయక నేను మాత్రం జోక్యం కల్పించుకున్నా నువ్వేమన్నా చేయాలనుకుంటే చెయ్యి అని చెప్పేసి ఇది దేవునికి అప్ప చెబుతున్న గొప్ప జ్ఞానవంతుడండి ఈ దావేదు ఎందుకంటే క్షమించే మనస్తత్వం కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన తన చేతికి ఎవరిని తీర్పులోకి తీసుకురా వెళ్ళట్లేదు ఈవెన్ సాల్ని కూడా తను శిక్షించే అవకాశం వచ్చిన చంపే అవకాశం వచ్చిన చంపలేదు కానీ అభిషక్తుడని ముట్ట నొల్లక తను కూడా ఆ సాల్ గురించి కూడా ఎన్నో కీర్తనలు రాస్తా ఉన్నాడు నా శత్రు వస్తున్నాడు నువ్వేం చేస్తావు చెయ్యి ప్రభా అంటే అప్ప చెప్పడం అనమాట మనం కూడా దేవునికి అంటే నాశనం చేయమని మనం అప్ప చెప్పకూడదండి బుద్ధి చెప్పమనో సరిచేయమను కర్ణించమనో క్షమించమని ఇప్పుడైతే మనం క్షమించమనే ప్రార్థించాలి శిక్షించమని అస్సలు చేయకూడదండి దయచేసి వారిని మార్చు ప్రభా అనే మనము ప్రార్థన చేయాలి దేవుడి లాగా హాలీ దేవునికి మహిమ కలుగు నాకు అసో ఏమంటున్నా అంటే నువ్వేం చేస్తావో ఏ పర్వతాన్ని బద్దలు చేస్తావో లేకపోతే ఈ సమస్యలను ఎట్లా తీసేస్తావో అని వర్ణించుకుంటూ వస్తూ అక్కడ ఏమంటున్నా అంటే నీవే రాజులకి తర్వాత తొమ్మిదో వచ్చినని చూడండి దేవా నీ నిన్ను గూర్చి నేను ఒక కొత్త కీర్తన పాడుతున్నాను అంటున్నాడు చూడు వాళ్ళ గురించి వాళ్ళ నోటి మాటల వల్ల కలుగుతున్న గాయాలని నేను బాధపడుతున్నాడు ఎట్ ద సేమ్ టైం దేవునికి అప్ప చెప్తూ అంటున్నాడు అయ్యా నేను మాత్రం నేను మాత్రం నువ్వు నాకు అప్ప చెప్పిన బాధ్యత ఒక్కటే వాళ్ళని క్షమించాలి కాబట్టి క్షమిస్తాను 
చెప్తున్నాను వాళ్ళు నీకు అప్పు చెప్తున్నాడు అప్పు చెప్తున్నాను నేను మాత్రం కొత్త కీర్తన చూడండి కొత్త కీర్తన ఎప్పుడు వస్తుందని అయితే బాధల్లో ఉన్నప్పుడు అన్న ఏడుపుతో అన్నా మనకి రాగాలు వస్తాయి లేకపోతే పాటలు వస్తాయి లేదా సంతోషంతో ఉన్నప్పుడు అన్నా వస్తాయి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈయనకి బాధ అని చెప్పలేము వేదన అని చెప్పలేము అయినా సరే ఆయన దేవుడు ఏం చెప్తున్నా ఆయన దేవుని సందులో ఏమంటున్నాడు నేనైతే ప్రభా కొత్త కీర్తన నేను పాడదను అంటున్నాడు హాలేలు అలా మనం కూడా ప్రతిరోజు కొత్త కొత్త కీర్తనలు పాడుకోవాలండి మనకు వచ్చే రాగాలతో కాకపోయినా మనకి తెలిసిన పాటలైనా పాడుతూ మనం ప్రతిరోజు పాటలు పాడుకొని దేవుని ఘనపరచవలసిన వారిగా ఉన్నామండి ఆ రీతికి మనం సమర్పించుకోవచ్చు తర్వాత నీవే రాజులకి నేను దేవా నిన్ను గూర్చి నేను కొత్త కీర్తన పాడిదను తొమ్మిదో వచనం పది తంతుల సితారతో నిన్ను కీర్తించదను నీవే రాజులకు విజయము దయచేయి వాడవు హాలేలు ఆ దుస్తుల ఖడ్గము నుండి నీవు నీ సేవకుడైన దావీదును తప్పించు వాడు అంటున్నాడు చూడండి దుస్తుల చేతుల నుండి తప్పించు నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి ఇది ఇది వేరే దేశ రాష్ట్ర రాజ్యాలతో చేస్తున్న యుద్ధానికి సంబంధించింది కాదు కానీ తన వారితో తను చేయాల్సిన పోరాటం విషయంలో నువ్వే వారిని మరి కా వారి విషయంలో నువ్వే జోక్యం కల్పించుకో నువ్వే వాడుకో కానీ నన్నైతే కాపాడుతున్నావు ప్రభా నాయన నీ రాజునైన నన్ను అంటే రాజుగా ఉన్నాడు కాబట్టి రాజుగా ఉన్నప్పుడు రాస్తున్న మాటలే అనుకుంటానండి మరి ఆయన అంటున్నాడు నీ రాజునైన నన్ను కాపాడుతున్నావు దావిదునైన నన్ను కాపాడుతున్నావు ప్రభా అని చెప్పేసి నేనైతే నీకు కీర్తన పాడుతూ వాయిద్యాలు వాయిస్తూ నీ సన్నిధిలోనే గడుపుతాను అని చెప్పేసి అంటున్నాను ఇప్పుడు మనం కూడా స్థుతి యాగము చేయటం మంచిది స్థుతి యాగము చేయటం మంచిది మరి స్థుతి నర్పించటం మంచిది పాటలు పాడటం మంచిది మరి యోస యోహసపాటు కూడా మరి తను కూడా మరి భూరధ్వనులు మరి ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్ని తీసుకొని వాదించినప్పుడు మరి శత్రు సైన్యం అల్లకల్లం అయిపోయి పోయిందట అండి అలేలు ఇక వేరే శత్రు సైన్యం విషయంలో కూడా యహోసపాటు అయితే అలాంటి అనుభవం కూడా అనుభవించాడు దావిదు మహారాజు కూడా అనుభవించే ఉంటాడు అలాంటి మరి అవి మనకి తెలియదు కానీ ఎక్కువ శారీరక యుద్ధాలు మరి దావిదు శత్రు రాజ్యంతో చేసినట్టుగా రికార్డ్ చేయబడింది కానీ మనుషులు మనుషులే శత్రు అయినప్పుడు మన వాళ్ళే శత్రువులుగా ప్రవర్తిస్తున్నప్పుడు మాత్రం ఈయన పోరాటము దేవుడు తనకు నేర్పించిన ఆ యుద్ధము ఆ పోరాటము అది వేళ్ళకి తన చేతులకి ఏంటంటే వాయించుకుంటూ స్థుతి కీర్తనలు పాడుతూ దేవుని కప్ప చెప్తూ దేవుని సన్నిధిలోని మూర పెట్టుకుంటూ పాటలే రాసేసుకున్నాడండి ఇంచుమించు మరి బైబుల్లో అయితే ఒక వంద నూట ఇరవై కీర్తనలన్నీ కూడా ఆయనవే మిగతా వేరే వాళ్ళ అయినను కూడా హలేలు ఆ దేవునికి మహిమ కలుగును కాక అవన్నీ పాడుకున్నప్పుడు రాసుకున్నప్పుడు మనం కూడా మనకు కూడా ఊరట కలుగుతూ ఉంటుంది మనం కూడా మనుషులని దేవునికి అప్పచెప్పడం అనేది జరుగుతుంది దుష్టుల ఖడ్గము నుండి నీ నీవు నీ సేవకుడైన దావీదును తప్పిస్తుంది చూడండి ఎంతగానో తప్పిస్తూనే వచ్చాడు తప్పించాడు ఇక్కడ ఉదాహరణ తీసుకుంటే సౌలు విషయంలో కూడా ఒక మాట ఏంటంటే ఆయన సౌలు స్పిరిట్ చేత దురాత్మ చేత పట్టబడినప్పుడు మరి అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈయన వెళ్ళి వాయిద్యాన్ని వాయిస్తూ ఉంటాడు ఆ సమయంలో కూడా మరి ఆ సౌలు తిననే అటాక్ చేయాలని చూస్తూ ఉంటాడు అంటే దావిదిని అటాక్ చేయాలని చూస్తాడు కానీ దేవుడు తప్పిస్తూనే ఉన్నాడండి ఎందుకంటే తన చేతిలో ఉన్న ఆయుధంలో ఉన్న పవర్ శక్తి అది మరి వర్షిప్ చేస్తున్న వారిలారా మరి మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయిస్తున్న వారిలారా అంటే దేవుని నామంలో వాయిస్తున్న వారిలారా మీలో ఎంత అభిషేకం ఉందో మీ వేళ్ళకి ఎంత పోరాటం అంటే మీరు వాయిస్తూ మరి పాట పాడినను పాడకపోయినా కానీ వాయించడంలో కూడా అభిషేక్ రిలీజ్ అవుతుందని ఇక్కడ దావిదు మహారాజు మనకి చెప్పకనే చెప్తా ఉన్నాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఆ తర్వాత చూస్తున్నప్పుడు వారి నోరు వట్టి మాటలు ఆడుచున్నది వారి కుడి చెయ్యి అబద్ధములతో కూడి ఉన్నది అని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ చూడండి వారు ఇంకా వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఇట్లా అబద్ధాలు ఆడుతున్నారు గాయాలు పరుస్తున్నారు కానీ నువ్వైతే నన్ను మమ్మల్ని కాపాడుతున్నావని చెప్తూ తర్వాత ఇక్కడ రిజల్ట్ అండి మరి పన్ ఇప్పుడు వరకు అయితే తను ఏం చేస్తున్నాడు నేనైతే ఇది చేస్తున్నాను నా శత్రువులు ఇలా ఉన్నా అలా ఉన్నా నా దేవుడు కాపాడుతున్నాడు అని చెప్తూ ఫైనల్లీ పన్నెండో వచనం నుండి పదిహేనో వచనాల వరకు చూసినప్పుడు చాలా శ్రేష్టమైన వచనాలండి జాగ్రత్తగా మరి ధ్యానిద్దాము ఏంటంటే రిజల్ట్ ఆఫ్ ప్రైజింగ్ విత్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అంటే మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో ప్రైజ్ చేసినప్పుడు దేవుని ఆరాధించినప్పుడు జరుగుతున్న సంఘటనలు ఇక్కడ ఉన్నాయి మా కుమారులు అయితే చూడండి మా కుమారులు తమ యవ్వన కాలమందు ఎదిగిన మొక్కల వలె ఉన్నారు మా కుమార్తెలు నగరకైన మే చెక్ నగరు పైన చెక్కిన మూల ఖమ్మముల వలె ఉన్నారు చూడండి ద రిజల్ట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు నువ్వు కానీ నేను కానీ ఈ రీతిగా మన పరిస్థితిని బట్టి మన శత్రువులను బట్టి దేవుని స్థుతించి దేవుని వైపు అప్ప చెప్పి మనము స్థుతి యాగం చేసుకుంటూ అంటే ఎట్ ద సేమ్ టైం వాయిద్యాలు కూడా వాదించుకున్నప్పుడు సాతాన్ని గలిబిలైపోయి పారిపోతుందట అండి హాలెల్లుయ్య నిజమే మనము శత్రువుతో స పోరాటం ఏ రకంగా చేయలేము కానీ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్తో చేయగలమని ఇక్కడ దావిది మనకి నేర్పిస్తున్నాడు అయితే ఇక్కడ రిజల్ట్స్ చూస్తే మన పిల్లలంట హాలెల్లుయ్య వంటి వారికి
ఇంపార్టెన్స్ మనం నేర్పించాలి ఈ ఆరాధన యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మనం నేర్పించాలి ఆ రీతిగా వాళ్ళు నేర్చుకుంటే మనకు వచ్చే రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళంట మరి ఎవరి కాల మందు మరి ఎదిగిన మొక్కలంట ఎదిగిన మొక్కలు అనేది నేను ఎందుకు చెప్పాలనుకుంటున్నానంటే మనం చేతికి వచ్చిన పిల్లవాడు మరి దూరం అయితే చాలా బాధ ఉంటుంది సో అంటే చేతికి వచ్చిన వాళ్ళు బలమైన వాళ్ళు వాళ్ళు మనకి ఎంతో సపోర్టింగ్గా ఉంటారు కదండి ఆ రీతిగా అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ఎదిగిన మొక్క అంటే కూడా చిన్న మొక్క అనుకోండి ఇట్లా ఒట్టినే పీకేస్తేనే పోతుంది ఎండిపోతుంది తర్వాత అదే కొంచెం పెద్దగా ఎదిగిన మొక్కని పీకడం అంత ఈజీ కాదని ఎందుకంటే దాని వేర్లు కింద నాటకపోతాయి అలాగే మరి ఆ మన పిల్లలు కూడా మనం ఇలా స్థుతి ఆగము నేర్చుకుంటూ దివిన దివారాత్రులు మన ఇంట్లో ఈ ఆగం అనేది ఉంటే మన పిల్లలు అంట దేవుల్లో అలా వేర్లు గట్టిగా ఎలా అయితాయో మరి ఎదిగిన మొక్క వేర్లు ఎలా లోపలికి పాతుకొని పోయి మరి పీకినా కానీ రాకుండా ఎంత గట్టిగా ఉంటాయి అలాగే మన పిల్లలు అంటే ఇక్కడ కుమారుల గురించి అవునండి కుమారుల గురించి మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారేమో కుమారులు అస్తవ్యస్తమైపోయి నీకు కుమారులు తాగుబోతుతానమో లేకపోతే లోకంలో పడిపోయి ఎవరి కాడిని మరి లోకానుసారంగా బ్రతుకుతున్నాడో దేవుని కాడిని మొయ్యలేక ఉన్నాడో నీ కుమారుడు రక్షణ కోసం నువ్వు ప్రార్థన చేస్తున్నావో ఇదిగో స్థుతి యాగం చేయడం ఆరంభించు దేవుడు గొప్ప కార్యం నీ కుమారుడు జీవితంలో చేస్తాడు తనకు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ నేర్పించడం ఆరంభించు లేకపోతే చిన్ననాటి నుండే చిన్న బిడ్డలు అయితే వాళ్ళకి ఇప్పటి నుండే దేవుని కీర్తనలలో మరి దేవుళ్ళు ఎదగడానికి ఒక వాళ్ళు ఎదుట ఉన్న దయ్యాలే కాదు వారిలో ఉన్న మరి నీ నుండి దేవుని నుండి కానివి ఏవైతే ఉన్నాయి అవి కూడా తొలగిపోయి దేవునికి సాక్షార్థకరంగా ఇలా బలమైన వారిగా సాధనంగా అవుతారు అలాగే కుమార్తెల గురించి కూడా చూస్తే మరి నాలుగు స్తంభాలు అంటారు కదండి ఆ రీతిగా అంటే ఏ ఒక గృహానికి కానీ దెబ్బతో దానికి రెండు స్తంభాల కంటే మూడు నాలుగు స్తంభాలు చాలా గట్టితనాన్ని ఇస్తాయి అంటారు ఆ రీతిగా అంటే పిల్లర్స్ అంటున్నారు పిల్లర్స్ స్త్రీలు పిల్లర్స్ లాగా ఉంటారని చెప్పేసి ఇక్కడ వాక్యం చెప్తుందంటే ఇది మనం ఎప్పుడు కూడా స్త్రీల సంఘ సంఘంలో స్త్రీల సమాజంలో స్త్రీల గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఈ వచనాన్ని మనం ధ్యానిస్తూ ఉంటాం సో కుమార్తెలు ఎలా ఉంటారంటే జస్ట్ లైక్ ద పిల్లర్స్ ఆఫ్ దిస్ సిచ్యువేషన్స్ అంటే పి మంచి బలమైన వారిగాను మరి పునాదులు గాను అలాగే గట్టి వారిగాను అంటే నమ్మకమైన వారిగాను అంత మాత్రమే కాదు కుటుంబానికి శ్రేష్టమైన వారిగాను కుమార్తెలు కూడా నిలబడతారు హాలే లుయా అది కూడా దేవుని సాక్షులుగా దేవుని పిల్లలుగా తర్వాత చూడండి మా కొట్లు ఇది పిల్లల గురించిన ఆశీర్వాదం రిజల్ట్ ఆఫ్ మరి మళ్ళీ చెప్తున్నాను రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందని చెప్తున్నాను పిల్లల గురించి అయితే తర్వాత మా కొట్లు చూడండి మా కొట్లు నింపబడి నింపబడి పలు విధములైన ద్రవ్యములతో నిధులుగా ఉన్నవి అంట చూడండి ఆస్తి అంతస్తు కావాలా నీకు మరి దీవెన కావాలా నీకు నువ్వు దీవించబడి ఇతరులకి దీవెనకరంగా బ్రతకాలని వచ్చినావా ఇదిగో దీనికి కూడా సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ ఇదే చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ దావిది కూడా అదే మాట్లాడుతున్నాడు ఏంటంటే తను అనుభవిస్తుంది చెప్తున్నాడు నా పిల్లలైతే ఇలా ఉన్నారు చక్కగా అలాగే నా కొట్లో చూడండి మా కొట్లో మరి దీవెనలు ఉన్నాయి ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి ధాన ధాన్యాలు ఉన్నాయి అదే కదండి ఇప్పుడు మనకు కావాలి కరువు అనేది మనకి వద్దు సో ఆ తర్వాత గొర్రెల గురించి కూడా అంటే ఆ టైంలో గొర్రెలు పశువులు అన్నీ కూడా మరి నూరంతలుగా ఆశీర్వదించబడినట్టుగా మరి అక్కడ ఉంటున్నారు అలాగే మనకు కూడా మన పశువులు మన పొలాలు మన వ్యవసాయము మన బిజినెస్లు మనం చేస్తున్న పరిచర్య అన్నీ కూడా ఫలింపుగా ఉండాలంటే స్థుతి యాగము చాలా ప్రాముఖ్యమైనదని దేవుడు మరొక్కసారి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మా ఏడ్లు గొప్ప పరువులు మోయగాలు అని చూడండి ఎడ్లు ఎడ్లు బరువు అంటే అక్కడ మరి వ్యవసాయంలో వాడబడతారు కదండి అలాగే మన జీవితంలో కూడా మనకు అవసరమైనవి ఏ బరువులైనా ఏ బాధ్యతలైనా మనము మోయగడానికి కావాల్సిన శక్తి ధైర్యము ఎలాంటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సిన జ్ఞానము మరి అభిషేకము దేవుడు మనకి ఇచ్చులాగా అని ఇక్కడ మనం పోల్చుకోవచ్చండి మా వీధులలో చొరబడుటకైనను మరి అలాగే ఉరుకులెత్తుటకైనను లేదు వాటిలో శ్రమ కలిగిన వారు మొర వినబడుట అయినను లేదు చూడండి శ్రమలే లేవంట హాలేలు ఇది కదండి ఇప్పుడు మనకు కావాలి నాకు మొన్న ఒక సిస్టర్ ఫోన్ చేశారు ఒక అక్కగారు ఏంటంటే అమ్మ నా బ్రతుకు ఇంకేం చేయాలా నాకు ఏం అర్థం అవట్లేదు నేను భరించలేకపోతున్నాను ఇంకెంతకాలం ఈ శ్రమలు ఎంతకాలం ఈ సమస్య నేను ఎక్కడికైనా పారిపోవాలనిపిస్తుంది లేకపోతే చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది అంటే ఈ దేవుణ్ణి నమ్ముకున్న బిడ్డనే కానీ ఉన్న సమస్యల్ని బట్టి బేజారిపోతూ వేదన పడుతూ మరి సరే ప్రార్థన చేసుకుంటున్నావా లేకపోతే ప్రతిరోజు వాక్యం వింటున్నావా అంటే వినలేకపోతున్నాను వినబుద్ధి అవ్వట్లేదు ఎంతసేపు చేసుకోవాలో కూడా తెలియట్లేదు ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు అని పాపం బాధపడుతుంది తనకి నేను ఇవ్వగలిగిన సలహా ఒకటే అండి ఇది వస్తుంచు ఆరాధించు దేవుడు ఏమైనా కార్యం చేస్తాడేమని నిరీక్షించు అంతేకాని మన జీవితము సాతాన్ చేతికి అప్పచెప్పడానికి మనం లేమండి మన జీవితాలు దేవుని చేతిలో ఉన్నాయి ఆయనకు అప్పచెప్పిగో నీ సమస్య అయినా ఆయనకి అప్పచెప్పు నీకు వచ్చిన బాధ అయినా నింద అయినా వేదనైనా పాటలతో
భావాలతో కూడిన సత్యాలతో కూడిన ఆదరణతో కూడిన పాటలు వాళ్ళ నుండి వచ్చును గాక అంతే కాలంలో ఎందుకంటే అవి మనల్ని బ్రతికిస్తున్నాయండి నిజమే నేను కూడా ఎన్నోసార్లు కొన్ని కొన్ని పాటలు విన్నప్పుడు ఎంతో ఆదరణ ఎంతో సంతోషం ఎంతో ఆనందాన్ని ఎంతో నెమ్మదిని మనకి మన హృదయాలకి ఇస్తలేవాండి అలాంటి పాటలు జస్ట్ ఏదో పాట మంచివాడేమా పా రాసామా అని గొప్పతనం కోసం కాదు కానీ అవి మన జీవితంలోకి నరనాళ్ళలోనికి మరి వెళ్ళి జీవము కలిగేలాగా మనకి ఇతరులకి జీవము వచ్చేలాగా ఉండాలండి ఆ రీతిగా మనము పాడుకుందాము చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే అంటే చొరబడే వాళ్ళు అంటే దొంగలు ఉండరు దెర్ విల్ బి నో తీఫ్ హాలేలు అలాగే గొడవలు మరి పరిగెత్తుడు ఎందుకు అవుతుంది మరి గొడవలు అవి అయితే పారిపోతూ ఉంటారు సో గొడవలు అనేవి లేవు అంటే మా వీధులు అంటాం అంటే అన్నీ కూడా సమాధాన పూర్వకంగా చుట్టుపక్కల కూడా అందరితో సమాధాన పూర్వకంగా ఉండే సిచ్యువేషన్ తీసుకొని అవునండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరి కొన్ని ఊర్లలో మనం పాటలు పెడితే వాళ్ళు గొడవలు వస్తారు నిజం చెప్పాలంటే నేను అలా ఇతరులకి డిస్టర్బ్ చేసే మ్యూజిక్ పెట్టి మీరు ఏదో చేయమని కూడా నేను అనట్లేదు వాళ్ళకి అనుకూలంగా మనం బ్రతకడం తప్పు లేదు కాకపోతే ఏంటంటే ఇక్కడ మన ఇంట్లో మనం చేసే సుత్యాగాన్ని బట్టి ఏమీ చేయలేకపోతే కనీసం చప్పట్లు కొట్టుకుంటూ ప్రార్థన చేసినా కానీ దేవుడు మనకి విజయాన్ని ఇస్తాడండి మరి వాటిలో శ్రమ గల శ్రమ గలవారు మొర వారి మొర వినబడనే వినబడదు అంటున్నాడు ఇది ఎంత చక్కటి మాట అండి మన జీవితంలో మనకి శ్రమలు భయంకరం ఒకటి దాటితే ఒకటి ఒకటి దాటితే ఒకటి కానీ అవన్నీ జయించగలము ఆ మా శ్రమలకి అంతం అనేది ఇప్పుడు అంత్యకాలంలో లేకపోవచ్చు అండి ఇది పాత నిబంధనలో చెప్పబడిన మాటలే కావచ్చు కానీ కొత్త నిబంధనలో చూసినప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో మనకి శ్రమలకి అంతం అనేది రాదండి ఇప్పట్లో దేవుని రాకడే రాబోతుంది కానీ శ్రమలు అనేవి ఎండింగ్ ఉండదు ఒకటి దాటితే ఒకటి ఒకటి దాటితే ఒకటి కానీ జయించుతాము ప్రతి దాని నుండి మనం విజయం పొంద ప్రతి ఏది కూడా మనల్ని నాశనం చేయలేదు మనకి నేర్పిస్తుందే దేవుని స్వరూపంలోకే మనల్ని మారుస్తుందని మనం తెలుసుకోవాలండి అయితే దేవునికి మహిమ కలం గాక నిజంగా శ్రమ లేని వారిని బట్టి కూడా మనం ఆనందిద్దాము అయితే పదిహేనో వచనం చూస్తే ఇట్టి స్థితి గల వారు ధన్యులు యహోవా తమకు దేవుడు కాగల జనులు ధన్యులు చూడండి ఇలాంటి స్థితి కలిగిన వారు ధన్యులు కాదంటారా యహోవా తమకు దేవుడు కలిగిన వారు ధన్యులు కాదంటారా అంటే ఇలాంటి ఆరాధన ఇలాంటి కార్యములు ఇలా నిలబడడం ఇలా పొందుకోవడం అనేది కేవలం లోకంలో ఉన్న వాళ్ళకి దొరకచ్చు కొంచెం సేపే మాది శాశ్వతం కాదు కానీ మనకైతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరుకుతుందని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు అండి చూడండి ఎంత చక్కటి మాటలు చూడండి నీ బాణములు మరి ఆరో వచ్చినాన్ని మరొక్క సర్ధ్యాన్ని అయితే నీ బాణములు వేసి వారిని ఓడగొట్టుము ఇక్కడ ఇక్కడ చూస్తే అక్కడ చేతుల్లో పోరాటము బాని చక్కగా తను మాత్రం దేవునికి అప్పచెప్పి చేస్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుని దగ్గర నుండి బాణాలు రావాలంట హలేలు ఇంకొక కీర్తన ఉంటుందండి మనకి పద్దెనిమిదో కీర్తనలో చూసినప్పుడు కూడా ఉరుములు మెరుపులు దండిగా అను ఏమంటారు ఆ కలుగజేసి అపవాదికి అపజయం ఇచ్చును అంట దేవునికి మహిమ కలం కాక అంటే ఉరుములు మెరుపులు అది ఎక్కడ నెరవేర్చబడింది తెలుసా అండి పాత నిబంధనలో చెప్పిన ఆ మాట ఉరుములు మెరుపులు మెరిస్తే ఇప్పుడు అపవాది కాదు ఇప్పుడు మనకి వర్షాలు తుఫాన్లు వచ్చి మనం అస్తవ్యస్తమైపోతున్నాం మనకి సమస్య వస్తుంది సాతాన్ సంగతి ఏమో కానీ కానీ ఈ మాట ఎక్కడ నెరవేర్చబడింది అంటే పౌలును శిలలు కూడా స్థుతి ఆగము చేస్తున్నారు వారికి అఫ్ కోర్స్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లేకపోవచ్చు వాళ్ళ చేతులు కాళ్ళు కూడా కట్టేయబడి ఉండొచ్చు అవునండి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా అవసరమే నేను ఏం చెప్తున్నాను ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ గురించి మనం ధ్యానిస్తాం కానీ ఆ మాట శత్రు అంటే ఆ భూకంపం కలగజేస్తాను అంటే శత్రువులకి నేను నాశనం చేసేలాగా వారికి సంఖ్యలు బిగించినారు కదండి ఆ శత్రువు అనే సంఖ్యలని మరి తెంచడం అనేది జరిగింది వాళ్ళు స్థుతి ఆగం వచ్చేసినప్పుడు హలేలుయ దేవునికి మహిమ కలను గాక పౌలు శిలలు స్థుతించగా మరి ఏమైందండి భూకంపం వచ్చింది ఆ తర్వాత గొప్ప గొప్ప కార్యాలు జరిగినాయి మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వాళ్ళకు వచ్చిన ఆ బంధకాలని బట్టి ఎవరికి విడుదల వచ్చింది తెలుసా అండి మొదటిగా మనం అందరం చెప్పుకుంటూ ఉంటామో అక్కడ ఉన్న ఆ సైన్యాధిపతి ఎవరైతే ఆ జైలు కాపరి ఉన్నాడో అతనికి రక్షణ వచ్చింది తన కుటుంబానికి రక్షణ వచ్చిందని మనం సంతోషంగా చెప్పుకుంటాం నిజం చెప్పాలంటే వీరితో పాటుగా బంధించబడిన నిజమైన దొంగలు ఉంటారండి పౌలు శిలలతో పాటుగా వారి కట్లు కూడా తెంచబడి వారి సంఖ్యలు కూడా తెంచబడ్డాయి ఆ భూకంపం వల్ల ఉరుములు మెరుపులు దండిగా మెరిచి అపవాదికి అన్నట్టుగా అక్కడ భూకంపం వచ్చింది ఆ ఉరుములు మెరుపులు రావడం ఆ శబ్దాలు అవన్నీ జరిగినాయి భూకంపం కూడా వచ్చింది కానీ అక్కడ శత్రువుకి ఎలాంటి అపజయం వచ్చిందంటే ఆ నిజమైన పాప స్థితిలో తప్పు చేసి పాపం చేసి మరి అక్కడ శిక్షకి పాత్రలుగా జైల్లో ఉన్న వారితో అంటే పౌలు శిలలు కాకుండా వేరే వాళ్ళు వారి సంఖ్యలు కూడా బి తెంచబడి వారి జీవితంలో ఏమైంది తెలుసా అండి పౌలు శిలల సాక్ష్యాన్ని బట్టి వారు రక్షణ పొందుకున్నారు హాలేలే దేవునికి మహిమ కలంగా కావాలి దొంగలో హంతకులో మరి ఎలాంటి వారో మనకి తెలియదు కానీ వారు అక్కడ ఉన్నారంటే వాళ్ళు తప్పు చేసిన వారే 
చూడండి మన బంధకాలతో పాటు మన స్థుతి ఇచ్చినప్పుడు మన స్థుతి యాగం చేసినప్పుడు మనం ఈ రీతిగా చేసినప్పుడు చూడండి మన ఊర్లోనే ఏముంది అక్కడ మా ఊర్లోనే శ్రమలు అనుభవించేవారు లేరు అంటే వీధులలో లేరు శ్రమ కలిగిన వారు ఈ మొర మా దగ్గర వినిపించటం లేదు అలా మన ఊర్లు మార్చబడును గాక మన గల్ మన 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 కాలనీలు మార్చబడును గాక మన అపార్ట్మెంట్లు మార్చబడును గాక ఆ రీతిగా మనము ఇంట్లోకి వెళ్ళి చేస్తున్న స్థుతి యాగం యథార్థంగా చేస్తున్న స్థుతి యాగం ఇదిగో వాళ్ళు అన్నారు వీళ్ళు అన్నారని వాళ్ళ మీద ఆయాస పడకుండా వేదన పడకుండా దేవుడికి అప్ప చెప్పేసి వారి నిమిత్తం కూడా మనం స్థుతి యాగము చేసుకుంటూ మరి దేవునికి అప్ప చెప్పినప్పుడు మనం నిజంగానే మన చేతులతో మన వేళ్ళతో పోరాటము చేస్తాము శత్రువుని లయపరుస్తాము హాలీలు అవును కదండి పోరాటం ఎందుకు చేస్తాం గెల్ విజయం కోసం విజయం ఎవరి పైన సాతాను పైన హాలేలు ఆ మనుషుల పైన కానే కాదు మనుషులు వాడుకుంటున్న సాతాను పైన మనకి విజయము దేవుడు కలగజేయను గాక హాలేలు ఇయ్య చూడండి నీ బాణముల చేత మరి ఎలాంటి బాణాలు వేస్తాడు ఆయన వాక్యమనే బాణం వేస్తాడా లేకపోతే తుఫాన్ ఇస్తాడా లేకపోతే ఏమి కలగజేసి వారికి శిక్షనిచ్చి వాళ్ళని ఏ రకంగా నువ్వు శిక్షిస్తావో నాకు తెలియదు ప్రభా ఏ రకంగా వాళ్ళని మారుస్తావో నాకు తెలియదు ప్రభా కానీ వారిని మాత్రం మార్చు అని చెప్పేసి చక్కగా మరి దేవాది దేవుని రూపంలో ఇక్కడ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది హాలేలు ఆ తర్వాత చూస్తే మరొకసారి నీవే రాజులకి విజయమును దయచేవాడవు అని కూడా ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు మరలా చెప్తున్నానండి అది శారీరక యుద్ధము కానీ కాదు ఇది ఆత్మీయ పోరాటం అని మరలా దేవుడికి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు మనకి తెలుసు కదండి మరి ఎఫ్ఎస్సీలో రాసిన పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో క్లియర్గా రాయబడుతుంది మన మన పోరాటము శరీరంతో రక్తంతో మాంసంతో కానే కాదు అని చెప్పేసి హలెలుయ కాబట్టి మన దేవాది దేవుడు చెప్పినట్టుగానే మన పోరాటము ఆత్మీయ పోరాటంగానే ఉండాలి ఆత్మీయ పోరాటంలో మనము సపోర్ట్ తీసుకోవాల్సిన మెయిన్ విషయాలు ఏంటంటే స్థుతి ఆరాధన మరి వాయిద్యాలని మరి వాడ వాడుకోవడం మరి ప్రార్థనతో ముగించుకుందామండి పరిశుద్ర గొప్ప దేవానికి స్తోత్రం స్థుతి మహిమాగంతే ప్రభావం చెల్లించుకుంటున్నామైనా కీర్తన నూట నలభై నాలుగో వచనంలోకి వెళ్ళి కొన్ని సత్యమైన మాటలు మేము నేర్చుకున్నాం తను ఏ రీతిగా మేము పోరాడాలా ఏ రీతిగా మా సిచ్యువేషన్లో మేము గెలవగలము అనే ఆయుధాలు ఈరోజు మాకు ఇచ్చి ఉన్నావు తండ్రి అవునయ్య మా వేళ్ళకి నువ్వు పోరాటాన్ని ఇచ్చి ఉన్నావు అవును తండ్రి పోరాటాన్ని జయించడానికి కావాల్సిన ప్రభావ ప్రతిదీ మీరు దయచేయండి అన్ని విషయంలో నువ్వు చాలిన దేవుడిగా ఉన్నావు తను ఈ సమయంలో తను ఎంతమంది తన ఆరోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు ఎంతమంది అయితే వేదనతో ఉన్నారు ఎంతమంది అయితే కుటుంబంలో ప్రభానైనా తండ్రి కరువులు ఉన్నాయో తండ్రి ఎంతమంది బిడ్డల జీవితంలో ప్రభానైనా తండ్రి సంపూర్ణత లేక వేదనతో దుఃఖంతో ఉన్నారో శ్రమల పాలై ఉన్నారో ఈరోజు ప్రభా వాక్యం వింటుండగా అయ్యా వారి జీవితంలో నీ ఆత్మ సన్నిధి తాకి నాన్న తండ్రి నీ ఆత్మ సంతోషము వారిలోని ఏలి ప్రభా అయ్యా నా తండ్రి నిదిగో దావీదులాగా వారు కూడా నాట్యమాడి నిన్ను గనపరిచి నిన్ను స్థుతిస్తే భాగ్యాన్ని ప్రభా అభిషేకాన్ని వారికి ఇచ్చిన ఆయన ప్రతి సమస్య నుండి గెలిచే వారిగా వారిని తయారు చేయమని ప్రతి ఏసు క్రీస్తు నామలో ప్రార్థనతలు వేడుకుంటూ సమర్పిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ప్రేస్ చూడండి దేవునికి మహిమ కలుగుగాక